Hej, drugi dzień w Sapa. A jesteśmy właśnie w miejscu, z którego odjeżdża kolejka na pobliską górę. A góra nazywa się Fansipan, ma 3000 coś metrów. A, I jesteśmy tutaj trochę dlatego, że nadgorliwcy z hotelu już nam zarezerwowali bilet, bo pogoda jest taka średnia. Mgła i chmury i dopiero niedawno przestał padać deszcz. Więc no trochę nie wiem czego się spodziewać na szczycie. Niektórzy mówią, że już wzbijemy się ponad warstwę chmur, a niektórzy, że nie. Tutaj jakby ktoś jeszcze przed kolejką miał ochotę na jedzonko, to jak najbardziej można sobie trochę przepłacić, jak ktoś lubi. Ale to jest pięknie ciutko. Ja patrzę na ten widok pod nami. Hmm. Ciekawe, kto wysoko. Dobra, przejażdżka kolejką dobiegła końca. Teraz, żeby wejść na szczyt, to musimy jeszcze trochę się wspiąć. No, z tym, że no, widoki są takie dosyć mocno ograniczone przez mgłę, powiedziałbym. No, no ale dobra, zobaczymy. Tutaj idzie się po takich wybetonowanych schodkach. Właśnie niektórzy trochę narzekają, że to, że wybudowali taką infrastrukturę nieco zepsuło to miejsce. No, zobaczymy. O, udało się dotrzeć na szczyt. Jak widać jest to dosyć już skomercjalizowane miejsce i cały czas szliśmy po schodkach, więc no, nie było to jakimś zbytnim wyzwaniem. No natomiast a, no, widoki myślę, że mogłyby być troszkę lepsze. Tutaj widać kawałek zieloności, a potem już nie widać nic. 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 Do, dookoła, dookoła nic. No trudno. No tutaj już. Kawałek sesji, którą robili sobie tutaj właśnie miejscowi obejmuje też nas. I teraz właśnie ja będę troszeczkę udawał, że też chcemy z nimi zdjęcie. No fajnie. Góra górą, ale biali też są sławni. Dobra, po gwiazdożone trzeba schodzić. Patrzcie jak tu stromo. No tutaj centrum zarządzania taką kolejką. Proszę powiedzieć jak wygląda pana praca, co pan będzie dzisiaj robił? Będę grał w grę. Tom Raider. Dobra, zjechaliśmy, idziemy dalej. O, jest oczywiście pewien niedosyt z powodu widoku, no ale trudno. Teraz za to spróbujemy podjechać na, nad wodospady. Są jakieś dwa wodospady tutaj w okolicy, ponoć bardzo ładne, także spróbujemy je znaleźć. Tak sobie leci woda. Z góry, z góry i jeszcze bardziej z góry. Co myślicie? Fajny wodospad, nie? Trzeci, ostatni dzień naszej przygody w Sapa. A jesteśmy właśnie w markecie. Takim wielkim bazaro markecie. O, jest część galanteryjna, zielarska. Można też kupić e, biżuterię, prawdziwe srebro, bransoletka only today, only for you, 8 zł. 8 zł można kupić sobie wspaniałą bransoletkę od pani. Są też zabawki, e, drony, podróbki Lego i e, fidget spinnery. Kupić czy nie kupić? Hmm. Głupie pytanie. Ja to zawsze się czuję jakbym był spóźniony kilka tygodni względem internetu. Natomiast wychodząc z tej części, znajdziemy się w części spożywczej. Owoce, warzywa, mięso. Tak 
sobie tutaj sprzedaję, a co jakiś czas sprawdzę fejsa na smartfonie. Także tak to wygląda, a my stąd uciekamy, bo musimy się zaraz wymeldować z hostelu i będziemy mieć jeszcze chwilę na dalsze zwiedzanie. Po kilkunastu kilometrach przepięknej, krętej górskiej drogi dotarliśmy na miejsce ze złotym wodospadem. Niestety zdzierają tutaj 70 tysięcy za wejście, no ale to jest ponoć duży teren, a chyba godzina się idzie w jedną stronę, więc mam nadzieję, że będzie to wszystko warte. Taki specjalny stary domek, można sobie go pooglądać. Nazywa się a, Konga Bedelobdred. Dospad, który mamy zaraz zobaczyć, nazywa się Złoty. Może to od koloru tej rzeczki, bo taka żółta jest, patrzcie. Wygląda, że chyba tutaj będziemy iść. Niesamowicie, tutaj nie pada, ale od tej mgły czy tam chmury wszystko jest tak mokre i wilgotne. Szok. Jaka to jest moc! Bo. Zaraz ich tu zwieje. Jesteśmy tutaj w środku dnia i tak naprawdę wcale nie było tłoczno, co też jest kolejnym plusem. Dopiero teraz zaczynają zbliżać się turyści. Wiecie jak się nazywa brzoza po wietnamsku? No ja też nie wiem. I na pewno nie tak, bo to wcale nie jest brzoza, tylko coś zupełnie innego. Ha! Mam was! No dobra, wracamy. Naprawdę wspaniałe miejsce. Warte swojej ceny. Nawet trochę bardziej. Czemu się tak na mnie patrzysz? Ja no tak, tu pan z nami chciał foto, no tak. No pewnie, pewnie. Krowa krowami, ale biali białymi. Kamun, kamun! Kamun, kamun! Hello! 